こんにちは太郎飯太郎です今日の料理なんですけども冬になると美味しくなくてスーパーとかにもよく並ぶお魚があるんですけども今日はそちらのお魚を使って料理していきたいと思いますそのお魚はこちらはいということでタラタラですね冬になるとねタラ、うん、いっぱいスーパーに並ぶんで旬ですよね今年はね今年っていうか今シーズンまだちょっと食べてないので今日はこのタラを使って料理をしていきたいと思いますいやね魚をねさばく動画もちょっと撮りたいんですけど今日もちょっとあの買いに行ったらあんまりねなんか自分がやりたいなと思う魚がなかったので切ってみよう買ってきました本当はね釣った魚でねやりたいんだけど本当に釣れない最近<笑>釣りがねまた下手くそなんですよね私まあだけどね、釣りは楽しんでまた行ってきていい魚釣れたらやりたいと思いますよということで今日はタラを使って、えー、タラの、えー、だしあんかけを作っていこうと思いますちょっとね凝った料理かもわからないですけどもきっと美味しいものができると思いますのでさやかでご視聴お願いします少しでも美味しそうと思ったらぜひグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速調理していきますはいでは早速調理していくんですけどもこちらのタラの下処理まずはしていきたいと思いますまずはねここにお塩かけていきますはいでこのまましばらく置きたいと思います塩をね振ることで余計な水分が出てきますので、えー、まずは水分を出していきたいと思いますはい、次にですね野菜を切っていこうと思います今日使うのは人参と玉ねぎですにんじんは細切りにしていこうと思いますもう細切りですはい、えー、では次に、えー、だしあんを作っていこうと思いますだしあんはねまずはだしと、えー、お醤油とみりんを加えていくんですけど割合で言うとだしが7でお醤油とみりんが1ずつだから7対1対1ですね、うん、なのでまずはだしを作っていきます今日は、えー、パパッと作っちゃいたいので、えー、顆粒だし使っていこうと思います、えっと、この計量カップでまずは7だしを作っていきますはいでお醤油が1ですねはいでみりんが1ですよく合わせておきましょう、はいえー、お魚の水分が出てきましたのでこれをキッチンペーパーでよく取っていきますタラはね身が柔らかいので優しく扱ってくださいちょっと身が大きいので少し切ります片栗粉をまぶしていきますはい、では魚を揚げていこうと思います油を引いていきますはい、次にだしあんを作っていこうと思いますまあ適当な鍋とか、まあ、フライパンでもいいんですけど今ねフライパン油入っちゃってるんで鍋でやりますまずは油をひいて野菜を炒めていきます油はちょっとでいいと思うあんまりやるとくどくなっちゃうんでは
割り出し入れていきます。はい、みりんのアルコールが飛んだら弱火にして水溶き片栗粉を入れていきます少しずつね入れていきましょうはい、完成しましたたらのだしあんかけこんな感じですねはいでは早速実食していきたいと思いますおいしそういただきますうんうまっこれめちゃくちゃおいしいうんこの出汁の味がねタラとすごく合うタラ自体も美味しいんですけど出汁と合うわうんこれは抜群にうまいですはいというわけで今日はタラのだしあんかけ作ってみましたいや美味しかったですよ、うん、これはね他の白身魚ともね全然合うと思うちょっとね手間が工程がいっぱいあるんで手間がかかる料理ではあるんですけどまあレシピ自体はね全然難しくないのでぜひ作ってみてください美味しそうと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますはいでは動画は以上となりますまた次の動画で会いましょう